السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کیب اور این آر سی کی انڈیا میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ ان دو چیزوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں گے اور وہ لوگ جو نیوز کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے باقوبی واقف ہوں گے اب یہ کیب کیا ہے یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل اور این آر سی یہ نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنس اب کیب جو ہے یہ بل تھا اب ایکٹ بن گیا ہے تو بل اور ایکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے جب کوئی چیز پرپوز کی جاتی ہے تو وہ بل کی صورت میں ہوتی ہے اور جب اسے اپروول مل جاتی ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے تو کیب جو سی اے بی اب وہ سی اے اے ہو گیا ہے تو اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے یہ ہے کیا یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل جب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بن گیا تو اس ایکٹ کا مقصد کیا ہے آئیے پہلے این آر سی کو دیکھتے ہیں نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن این آر سی کے تحت وہ تمام ناگرک بلکہ کہنا چاہیے وہ تمام باسی جو بھارت میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لیگیلٹی نہیں ہے کوئی سی لیگل گراؤنڈس پر وہ بھارت میں نہیں رہ سکتے لیکن وہ بھارت میں رہ رہے ہیں ایک بہت عرصے تک تو ان کو ایک اپرچونیٹی دی گئی ٹو لیگلائز یور سیلف کہ آپ لیگل ہو جائیں آپ بھارت کے ناگرک بن جائیں بھارت کے شہری بن جائیں بھارت کی سٹیزن شپ لے لیں تو لوگوں نے دھڑا دھڑ پیپرز جمع کرائے اور اس کو ایک لمیٹڈ ایریا تک رکھا گیا اب چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کے بعد جب سارے لوگوں کے دستاویزات پیپر ورک لے لیا تو اس میں سے انیس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا اس میں ہر دھرم کے لوگ ہیں مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہندو بھی ہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اب جب اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو اب اس کو بلینکٹ دینے کے لیے انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل انٹروڈیوس کیا کہ وہ لوگ جو وہاں ریجیکٹ ہو گئے وہ یہاں آ جائیں <coughs> یہ طریقے سے بڑے طریقے سے کام کیا گیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر مسائل کیا کیا ہیں دیکھیں انیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پھر یہ ایک نیا بل لے کے آئے سی اے اے کے نام سے اب ایکٹ بل کے اس کو کہتا ہوں میں ایکٹ لے کے آئے سٹیزن شپ امینڈمنٹ اب اس میں کیا ہے کہ جو بھارت کے جو تین پڑوسی ملک ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان یہاں پر سے وہ لوگ جو ان ملکوں سے بھارت آنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے انہیں بھارت سٹیزن شپ دے گا پرووائڈڈ وہ مسلمان نہ ہو تو اب یہ جو ایک شق لگائی گئی ہے کہ پرووائڈڈ وہ مسلمان نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر دیا اب آپ اس پہ بھرائے بھر کچھ بھی کہتے رہیں کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے کیا ہے جس وجہ سے بھی کیا ہے آپ نے مسلمانوں کو ایک مذہب کے ماننے والوں کو سنگل آؤٹ کر کے نکال دیا ہے ایکویژن میں سے ایکویژن میں سے ان کو نکال دیا ہے تو اب یہ مذہب کے لوگ تو آ نہیں سکتے باقی مذاہب کے لوگ آ جائیں اب یہ لوگ جو این آر سی میں ریجیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک بہت ساری تعداد مسلمانوں کی ہے ان لوگوں کو جب آپ کہیں گے کہ بھی این آر سی میں تو آپ ریجیکٹ ہو گئے ہو اب آپ سی اے بی کے تھرو یا سی اے اے کے تھرو اب سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرو تو وہ تمام مسلمان جو این آر سی میں مسلمان ہیں وہ اب سی اے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ تو آٹومیٹکلی این آر سی سے بھی گئے سی اے اے سے بھی گئے اور انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا یا کانسنٹریشن کیمپس میں جانا پڑے گا جہاں پر وہ جانوروں کی سی زندگی گزاریں گے تو اسی کو پورے ملک میں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے این آر سی کے تھرو رجسٹر کرائیں اور پھر ماس اسکیل کے اوپر جو ہے اس کے اندر آپ ریجیکشن ڈالیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہ مسلمان جو ہے چونکہ این آر سی میں ریجیکٹ ہو جائیں گے اور جو جو ریجیکٹ ہو جائیں گے وہ سی اے اے میں بھی نہیں آ پائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کانسنٹریشن کیمپس میں چلے جائیں گے تو مسلمان سارے کے سارے کانسنٹریشن کیمپس میں بھیج دیں گے اور اس تمام کانسنٹریشن کیمپ کو سسٹین کرنے کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ آپ کس سے لیں گے ٹیکس پیئرز منی جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا پیسہ آپ کو ان کانسنٹریشن کیمپس پہ لگا دیں گے ویسی اکنامک کنڈیشنز آر ویری بیڈ اکنامک کنڈیشنز آر ایکسٹریملی بیڈ اور نیچے سے نیچے اکنامک کنڈیشنز جا رہی ہیں اس صورت حال میں 
ملک کی اکانومی کو معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ایسی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے جس سے ملک کی معیشت پر اور بار پڑے اور باقی لوگ جو سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ اسی لیے نکلے ہیں اسپیشلی طلباء اٹ ریمائنڈز می آف نائنٹین نائنٹین جب چائنا میں تین ہزار طالب علم حکومت کے خلاف نکلے تھے اور ایک ریولوشن پروڈیوس ہوئی تھی اور تیس سال کے عرصے میں دا ریولوشن اوور تھرو دا گورنمنٹ تو وہ تو نائنٹین نائنٹین سے نائنٹین فورٹی نائن تک کی بات تھی اب زمانہ بہت بدل گیا ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر منٹ میں خبر یہاں کی وہاں ہو جاتی ہے خطوں کی اخباروں کی ضرورت نہیں رہی بہرحال تو دا موومنٹ دا موومنٹ اسٹارٹڈ ان دلی اور اس کی وجہ اور ناردرن آپ سمجھ لیں ہندوستان ناردرن انڈیا اور وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک نائن صافی کا ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ساری بھارت میں کی جائے گی تو اس سے صرف نا انصافی نہیں جنم لینا ہے انصاف نے نہیں جنم لینا ہے ایز اے ریزلٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی بھارت میں جو نہیں ہونی چاہیے جو بھارت کی ایک تائی کو افیکٹ کرتی ہیں دوسرا ایک اور ریزن جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب جب اتنے میس اسکیل سے آپ باہر سے لوگوں کو امیگریشن دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دھرم پریورتن کر کے بھی بھارت آنا چاہیں کہ وہ اپنا ریلیجن بدل دیں اور اچھا ایک تو اس کا یہ ہو سکتا ہے وجہ کیونکہ بہت سا اب لوگ کہیں کہ ہم بھارت کیوں آنا چاہیں گے لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بھارت سے باہر رہتے ہیں یا ایسے دیہاتوں میں یا علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر انہیں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں یا وہ وار زونز میں رہتے ہیں یا کسی اور ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر وہ بیچ میں اٹک اٹکے ہوئے ہیں تو یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے بھارت کو بھارت آئیں کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے یعنی آپ ون پوائنٹ تھری بلین لوگوں کی ایک مارکیٹ آپ کو مل جائے گی جس کے اندر اگر آپ نے کوئی بزنس فروغ دینا ہے اپنا تو آپ کو اتنی بڑی مارکیٹ مل جائے گی فروغ دینے کے لیے اور باقی مارکیٹس جو سراؤنڈنگ ممالک کی ہیں وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے نا ون پوائنٹ تھری بلین اور لاٹ آف پیپل تو بہرحال تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اندر آئیں گے اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بدل جائیں گے اور ایک مقصد یہ بھی ہے ان مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر کے نکال کے باقی لوگوں کو لانے کا کہ ان تمام علاقوں کی ڈیموگرافکس چینج کرنی ہے جن علاقوں پہ مسلمان زیادہ ہیں اور اس ڈیموگرافک کو چینج کرنے کے بعد ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اتنے سارے لوگ جو باہر سے آئیں گے پھر اب وہ ووٹ کس کو دیں گے وہ اسی گورنمنٹ کو اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان ہوئی اور انہیں سفلتا ملی تو بہرحال بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں تو کرنا کیا چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو شوگر کوٹڈ ایک بات کہہ رہے ہیں پولیٹیکل بات کر رہے ہیں لوک سبھا نے ٹیبل کر دیا تھا اس کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا تو دا لوور ہاؤس ٹیبل ڈیڈ اینڈ دی اپر ہاؤس پاس ڈیڈ اچھا اس کے بعد کریں گے کیا یہ کہ اس چیز کو جب میسفلی امپلیمنٹ کریں گے ہندوستان میں جو آئی ہوپ ڈزنٹ ہیپن کیونکہ اب دیکھیں نا یہ جو طالب علم جو کلاس رومس میں ہونے چاہیے تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے تعلیم کا بھی نقصان نوجوانوں کا بھی نقصان پولیس فورس کو آپ ایک ایسے کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹیز کو اس طرح لے کے آ رہا ہے کہ اٹ کوڈ بی میسف پرابلمس ان دا اسٹریٹس آف انڈیا کہ ایک نوجوان طبقہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کو چھوڑ کے تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے باہر نکل آیا ہے سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے اٹس اے میس موومنٹ اکراس دا انڈیا تو اس کی وجہ سے فرق تو پڑے گا آپ کی روزمرہ زندگی پر بھی افیکٹ پڑے گا نفرت بھی پڑے گی آپس میں اچھا ایک بہت اچھی بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ کیونکہ تعلیم شعور پیدا کرتی ہے تو اس لیے جو طالب علم ہے نا ہندوستان میں آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی سامنے والے مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں وہ کہتے ہیں جی انیائے ہوا ہے اور انیائے کے خلاف آواز اور تھانا یہ ہمیں شکشا ایک باشعور انسان کو یہی اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں انیائے ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ طالب علم جو کہ باشعور ہوتا ہے اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اس طرح تو نفرت بھی بڑھے گی اور بڑی بڑی دیواریں بھی کھڑی ہوں گی اور ملک کے حالات اور خراب ہوں گے اور اکنامک فیکٹرز جو ہیں وہ اور ورس سے ورسٹ ہوتے چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں روک دیا جائے کسی ایک قوم کے خلاف اگر یہ ناانصافی کر سکتے ہیں تو آنے والے وقت میں کسی بھی قوم کے خلاف یہ ناانصافی کر سکتے ہیں پیپل آر فور سینگ دیز تھنگس اسی لیے وہ اس بات کو یہیں روکنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں امپلیمنٹ کرو اس سے فسادات اور بڑھیں گے بٹوارا اور بڑھے گا اور ہم سب آپ دیکھیں اس لڑکی کو اس کا بہت وائرل جو ہوئی ہے سوشل میڈیا اس نے کہا کہ ہ
हम तुम्हें तोड़ नहीं देंगे तुम नफरत के बीज बोने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन ये नफरत के बीज हम हम तुम्हें बोने नहीं देंगे क्योंकि ये हम सब का देश है हम सब यहाँ रहते हैं हम सब मिल के रहेंगे तो बहरहाल कोशिश ये बहुत कर रहे हैं मुख्तलि फ्रंट से कभी आर्य सभा के नाम पर आ, कभी ये आर्यन ब्रदर्स के नाम पर कभी पुष्पिंद्रा कस्म के लोगों के नाम पर और इस तरह के और बहुत सारे इन्होंने एजेंट्स छोड़े हुए हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं लोगों पर लेकिन जो बाशूर इंसान है जिसको थोड़ी सी भी आ, जो बुद्धि समान लोग हैं थोड़ी सी उनको अक़ल है वो इस बात को समझते हैं कि कभी भी नफ़रतों के महल देर तक नहीं रहते ढाए जाते हैं लेकिन मोहब्बतों के महल बहुत अरसे तक रहते हैं और उसके गीत गाए जाते हैं तो बहरहाल तो मुसलमानों को चाहिए कि इस वक्त अपने आपसी इख्तलाफात जो फ़रूआई इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रख के एक काई का सबूत दें एक साथ मिलें बैठें एक क़वत का मुजाहरा करें अपने आप आपस में बटे ना कि आधे लोग तो उधर जाके एक जगह बैठ गए हैं और आधे लोग दूसरी जगह बैठ गए हैं और यही वजह होती है जब लोग टूट जाते हैं तो उसके बाद उनमें एक क़वत नहीं रहती वो कोई भी एक मुद्दे पर किसी को मनवा नहीं सकते क्योंकि वो खुद आपस में तोड़ फोड़ का शिकार होते तो ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है बल्कि ये वक्त है इकाई का डजेंट मैटर आप किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों डजेंट मैटर कि आपके आपसी इख्तलाफा क्या हों लेकिन यहाँ बात है पूरी उम्मत की तो इस उम्मत के लिए आपको एक जगह जुड़ना होगा और एक जगह बैठना होगा और यही एक तरीका हो सकता है जिससे कुरान करीम ने भी बड़ी वजाहत से कहा है कि इन अल्लाह लाबुलमफ्सदीन अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता जो तुम फसाद करने वालों के साथ जाकर बैठोगे तो फिर तुम अपने ऊपर किस चीज़ का इतलाक़ करवा रहे हो दूसरी बात यह कि वाह तसीम भी हबल ही जमी आऊँ वाला तफर रखूँ और ये तफरुका होगा अब कि अगर तुम ऐसे वक्त पर जबकि तुम सबको मिलकर रस्सी को मजबूती से थामना है तुम आपस में झगड़ो और भिड़ पड़ो ये वो वक्त नहीं है इन चीज़ों का अब वक्त इस चीज़ का है कि तुम लोग एक स्टैंड लो और एक क़वत और जमीयत बनकर सामने आओ 25-30 करोड़ आदमी कोई मजाक नहीं होता बड़े बड़े देश दुनिया के इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं रखते जितनी बड़ी मुसलमानों की कंसंट्रेशन भारत में पाई जाती है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो ालमीन को अल्लाह ताली जुल्म से बाज रखे और उन्हें इनके कैफर एक किरदार तक पहुँचाए और कानून हाथ में न कानून वालों को इस तरह लेना चाहिए कि जुल्म हो न किसी भी देश के नागरिकों को कानून हाथ में लेना चाहिए और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि सारे मामला सही तौर पर सेटल हो जाएं और ये जुल्म के बाज़ार जो गरम किए जा रहे हैं ना इंसाफियों के बाज़ार जो गरम किए जा रहे हैं ये रुक जाए असल वरहि वबरक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद सात कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए